Иногда так бывает, что отсутствие какого-либо информационного фона для вполне конкретного и заметного события говорит больше, чем значительное количество разноречивых сигналов и комментариев. И вот нечто подобное происходит в отношении хунты, недавно захватившей власть в Нигере. То, что эта московская спецоперация, проведенная руками вагнеровцев и других военных специалистов Кремля, ни у кого не вызывает сомнений. Поэтому субъектность хунты минимальна, и всем понятно, что бункерный шизофюрер бросил вызов Макрону в зоне традиционных интересов Франции, странах Сахеля, Цар, Мали, Нигере и не только там. Просто здесь российским силам удалось закрепиться и выставить в качестве правителей собственных марионеток из военных. И тут дело не только в географии или зонах интересов, как это принято понимать в рамках геополитики. Франция, сохраняя свои былые колониальные узы с африканскими странами, десятилетиями инвестировала в ряд направлений экономики и промышленности этих стран. Понятно, что значительные инвестиции шли в добычу разного рода сырья, в первую очередь полезных ископаемых. То есть французские специалисты провели геологическую разведку, обнаружили промышленные запасы какого-то сырья, Потом инвестировали в инфраструктуру, которая должна обеспечить добычу и доставку в места перевалки на крупнотоннажный транспорт, но и это еще не все. Уже на территории самой Франции возник целый промышленный хвост для каждого из видов сырья, и в результате на выходе какой-то ликвидный товар. И вот вагнеры отработали схему захвата того, что было создано за долгие годы усилиями Франции, хотя до юры и оставалось в собственности конкретного государства. То есть французы сделали всю грязную работу, ограбители пришли на все готовое и объявили, что теперь они будут ковырять полезные ископаемые уже для себя. В итоге Франция не только лишилась доступа к определенным видам сырья, но под вопрос стали целые направления промышленности. Самым громким примером такого свойства является разрыв цепочек поставок урановой руды из Нигера для французской промышленности. Напомним, во Франции более 80% энергетики обеспечивается за счет АЭС и французские предприятия активно работают на рынке топливных элементов для АЭС в другие страны. Уже даже Орбан заявил, что намерен перевести свою атомку на французское топливо. А это значит, что Париж не может оставить без ответа экспансию Москвы в свою африканскую зону интереса. Более того, если все это оставить без реакции, расисты точно вышвырнут Францию из Африки, просто потому что она не способна отстаивать собственные интересы. А пока Макрон сидит с раскрытым ртом, там можно устроить большой передел ресурсов. Специально пробежался по ведущим французским изданиям и складывается впечатление, что эта тема там вообще никого не волнует. Или наоборот, все вывели за скобки намеренно. Судя по тому, что Франция уже давно не показывала себя страной крупного калибра, то возможны оба варианта. Баланс нарушен с обратной стороны. В сети появились тревожные заявления новоиспеченного правления Нигера. Так представитель хунты сказал, что Франция развернула военные самолеты и бронетехнику в таких странах, как кот дивуар Сенегал и Бенин, для того, чтобы начать вторжение в Нигер, чтобы уничтожить действующее правительство. Якобы Париж тайно перебрасывает туда войска, поэтому хунта призывает к бдительности. В свою очередь, французская пресса обходит тему стороной, а самого Макрона журналисты спросили об этом в рамках саммита G20, и он уклончиво ответил, что его не интересуют заявления незаконных правителей преступной хунты, и любые действия со стороны Франции будут согласованы с законным, хоть и свергнутым президентом. Ситуация покрыта туманом, но логика подсказывает, что сейчас лучшее время для того, чтобы вычистить российскую военщину. Просто для этого надо иметь то, что Резников продавал по 17 за штуку.